ஹே எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் நிஸ்துலா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைஸான பாஸ்தா ரெசிபி அதுக்கு தேவைப்படுற பாஸ்தாவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாட்டரில் பாயில் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கும்போது நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டால் நமக்கு பாஸ்தா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான மிளகும் சீரகமும் ஒரு மிக்சர் கிரைண்டில் போட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு ரெட் சில்லி ஒரு காஞ்ச வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் நான் பெருங்காயம் கொஞ்சம் தூளாக சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிட்ஸாக சேர்த்துக்கிறேன் அதோட கொஞ்சம் தேவைப்படுற லவங்கம் ஒரு சின்ன பட்டை அடுத்தது கொஞ்சம் பொடியான நறுக்கின ஜிஞ்சர் இஞ்சி அதோட ரெண்டு பல் பூண்டும் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி அதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பாஸ்தாக்கு தேவையான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் அதோட கொஞ்சம் உள்தம்பருப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம நல்லா நறுக்கி வச்சு பொடியாக நறுக்கி வச்ச ஒரு வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகும் போதே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நல்லா பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் முழுசாக அப்படியே போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா வதங்கின பிறகு நாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு பேர் அளவு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் வந்து பாஸ்தா ரெடி பண்ணுறனால இந்த பேஸ்ட் அந்த கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு இந்த மசாலா பொருளை வந்து நீங்கள் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா பொருளையும் வெங்காயத்தோட நல்லா அந்த மசாலோடைய அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நாம் இதை வதக்கிற போகிறோம் இந்த எண்ணெயிலே வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வணக்கின பிறகு நம்ம இப்போது பாயில் பண்ணி வச்சு வடிகட்டி வச்ச அந்த பாஸ்தாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி எண்ணெய் விட்டதால் தான் இந்த மாதிரி பாஸ்தா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் விடுறது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக நார்மல் வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் இந்த பாஸ்தா மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக வணக்கி எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம பாஸ்தாவை வேக வச்சு எடுத்ததுனால ரொம்ப நேரம் நம்ம கிண்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது அண்டில் எல்லா மசாலாவும் எல்லா பாஸ்தாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் நம்ம கிண்டி விட்டு எடுத்தால் போதும் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய ஸ்பைஸியான பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட்ஸ்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பி ஃபிட் அண்